diese Illustration wurde mir vom Warner Studio geschickt. Ein Bild, das vielen Leuten in Hollywood Freude macht, mich eingeschlossen. Worum geht's? Hi! Sommerzeit, Urlaubszeit. Wie in jedem Sommer strömen Millionen von Menschen nach Hollywood, obwohl, ehrlich gesagt, so wahnsinnig viel gibt es ja hier nicht zu sehen. Na gut, da ist der Walk of Fame, da ist äh, das chinesische Theater, äh, da ist das äh, große Universal Studio und, äh, und natürlich auch Hollywood Bowl, das 16.000 äh, Konzertbesucher fasst. Da gibt es unterschiedliche Ziele, unterschiedliche Geschmäcker, aber ein Ziel haben fast alle Touris. Und das ist das weltberühmte Hollywood-Zeichen. Ist dieses Hollywood-Zeichen wirklich so weltberühmt? Es gibt Leute, die sagen, es ist das berühmteste Symbol für eine Stadt auf der ganzen Welt. Berühmter noch als äh, der London Bridge oder der Eiffelturm. Hier erzählt man sich gerne folgende Geschichte. Äh, einige Jahre nach Kriegsende wurde plötzlich ein Schiff der US Navy äh, beschossen. Und zwar von einer winzigen, total entlegenen Insel. Großes Rätselraten, wer bitte schießt denn da und warum? Stellt sich heraus, dass auf dieser kleinen Insel zwei japanische Soldaten auf ihren Posten ausharrten, weil ihnen niemand gesagt hatte, dass der Krieg längst vorbei war. Und als sie dann das amerikanische Schiff gesehen haben, haben sie pflichtbewusst die Kanone geladen und haben gefeuert. Nun kamen Amerik äh, japanische Dolmetscher und die sagten bei Lautsprecher, Leute, der Krieg ist vorbei, die Amis sind jetzt unsere Freunde und die beiden Soldaten dachten, das sei eine Falle. Dann kam aber ein cleverer Offizier auf folgende Idee. Er machte ein Versprechen, ähm, dem sie kaum Widerstand leisten konnten. Er sagte, wenn ihr, kommt auf, wenn ihr an Bord kommt, ohne Widerstand und bitte ohne Harakiri, dann laden wir euch ein nach Hollywood. Das war ein Angebot, dem diese beiden wackeren Veteranen nicht widerstehen konnten. Sie streckten ihre Waffen und kamen friedlich an Bord. Ich habe natürlich keine Ahnung, ob diese Geschichte stimmt oder nicht, aber äh, ganz unzweifelhaft ist, dass der Schriftzug Hollywood, äh, der meilenweit sichtbar ist über den Dächer von Los Angeles, nach wie vor als ein Symbol steht für die Träume von Millionen von Menschen auf der Welt. Aber diese Magnetwirkung des Zeichens, 13,5 Meter hoch, 107 Meter breit, diese Magnetwirkung löst nicht nur Eitelfreude aus. Ich glaube, ich kann es am besten erklären anhand einer kleinen Querschnittskizze. Hier ist L.A., hier kommen die Hollywood Hills. Ähm, diese Hills äh, sind umgeben von Studios. Hier unten, in das, das ist L.A., ist das Paramount Studio. Hier das gigantische Gelände von Universal. Äh, hier ist Warner Brothers. Und hier schließlich ist Disney. Dieser Abschnitt der Hügel heißt offiziell Mount Lee. Und hier oben ist das berühmte Hollywood-Zeichen. Äh, nun ist folgendes, die Flut von Touristen, von denen ich gesprochen habe, die wollen natürlich alle hoch zum Hollywood-Zeichen, um da ein Selfie zu machen, ein Foto zu machen, äh, damit sie eine Erinnerung haben und äh, vielleicht ein bisschen angeben können, wenn sie zurück sind in, sagen wir mal, Ohio oder in Wuppertal. Nun ist das Problem aber, dass die Straßen, die hier hochführen zum Hollywood-Zeichen, ganz eng sind und sich richtig nur kleinen äh, hochschlängeln, was natürlich zur Folge hat, dass die Leute, die hier wohnen, ähm, eigentlich fast selber auf ihren eigenen Straßen nicht mehr manövrieren können. Da kommen Tourenbusse äh, hoch, die Straßen sind verstopft, da ist ständig Lärm, die Leute lassen Bierflaschen stehen, ein gigantisches Ärgernis. Nun bietet äh, äh, Warner Brothers eine Lösung an, nämlich vom Gelände von Warner Brothers soll in Zukunft eine Gondelbahn direkt hochführen zum Hollywood-Zeichen. Und sollte diese Gondelbahn äh, Wirklichkeit werden, dann wäre das eine Riesenerleichterung für diese Leute. Äh, unter anderem, ich bin ungefähr hier, nicht genau im Hauptstrom der Touristen, aber ich, ich merke davon. Ähm, und es wäre auch zusätzlich eine wunderbare Attraktion für Warner Bros. und für Hollywood allgemein. 100 Millionen Dollar soll diese Gondel kosten und nach meiner Pi mal Daumen Rechnung würde sich diese Investition schon nach äh, vier, fünf Jahren amortisieren, würde schon Gewinn bringen.
Man hatte auch früher mal an einen Bergbahn zum Zeichen ge äh, gedacht, aber es ist ja so, dass in den unbewohnten weiten Strecken der Hollywood Hills viele, viele Tiere frei leben. Ähm, es sind Rehe und Füchse und äh, Waschbären und äh, sogar äh, und Kojoten und sogar äh, Berglöwen. Und so eine Gondelbahn, eine Seilbahn, wäre natürlich wesentlich umweltschonender und würde auch das Leben dieser wilden Hollywood-Tiere am wenigsten stören. Respekt, da ist den Leuten in Hollywood endlich mal wieder etwas Gutes eingefallen. See you next time.